今日入选的八家公司，在复议之后，我们会经评审团评审，给出最终的决定。好啊，其实啊，不管谁入选了，只要能够繁荣经济，本着。对北新造福的这个宗旨就行了。可我怎么听说最近各派联合起来，要求和南京政府谈判，准备共同抵制裁军？如果真要是消权裁军的话，这自治就是名存实亡。你好好想想，各地的大小司令们哪个会心甘情愿？万一中央政府来硬的怎么办？我们此前改旗易帜，选择相信总司令，为的就是保北京平安。这万一再打起来，所谓的全国统一不就成笑话了？你不要想得太极端，只要有机会坐下来，嗯，互相商谈，就有和平的希望。但愿如此吧。司令，嗯，司令，啊，这外边风大，站久了得披件衣服。嗨，我呀，没什么事儿，就跟这个北辰小聊一会儿。好，好，好，好，好。老三刚回来，你就拉着他聊军务。哎，来，老三，外面待了半个月，饮食肯定也不精细，把这花椒鸡汤喝了。谢谢亲。司令，你也喝一盅。哎，对了，我来，我来，我来，我来，来。你不是要去什么薛薛太太那边打牌去吗？怎么还没走啊？别提了，是薛太太约的我，刚刚临时来电话说。要陪他家那位去应酬，哦，什么人呢？面这么大，牌都不打了。说是《欧洲游记》作者团的人。哦，对了，说那个带队的老师是圣保罗女校的教师，听说教过很多贵族女子呢。哦，来，趁热喝吧。嗯，好好。会长，会长，如你所料，我们的方案没有入围。经过顾启文一事，萧北辰对我们的态度已经非常明朗，他从一开始就没打算让日方拿下港口。佐藤会长，好棋法呀！走一看三，看来萧北辰那边，您还是有别的筹划呀。萧北辰他自以为聪明，却不知从一开始便落入了会长的布局。就从这上船，二楼就是。再来啊！这么看来。萧家跟日本人，并非合作关系，也未将港口的修建权私自相授，我会跟上级汇报的。就北辰最近的表现来看，我觉得他的骨子里，对日本人还是很有敌意的，只不过因为他的身份，和出生环境的桎梏，他并没有革命意识。这跟杜恒同志跟我们汇报的情况还是一致的。那，这就说明，他可能是我们可以争取的对象。对，上级要求我们协助韩氏拿下港口。如果战争爆发，掌握港口，就等于掌握了很大的制动权。这个任务很艰巨，我们只能成功，不能失败。我会在时报上发表，韩氏即将和海参崴、东方港这两个。俄罗斯最大的港口合作的消息，现在技术、资金、经验，韩氏都有绝对的优势。如果这样到最后，中标方还落在他人手里，那这件事就很有蹊跷了。但是以佐藤对顾教授的负责手段来看，他对港口是势在必得。我担心，不到最后一刻，他不会轻易放手，所以我们还是不能掉以轻心。放心吧，我会让丁先生死死的盯住佐藤。
大哥，此次我们准备集结南京，与中央谈判，筹码无非是自己手上的兵，还有装备。上一次的借款虽然扩充了军备，但还是远远不够。如今佐藤出局，若我们还想找他们要金元，怕是难了。明白你的意思了。万一我们要是和南京谈崩了，大战一触即发，处处都需要开支，对吗？直接跟日本人签雇主书。是的，对方早已表明诚意，只要我们能达成长期合作，日方承诺。将定期汇款，保证您无论扩军还是购买军备，均无后顾之忧。可是，敬雄啊，这……哎呀，大哥，此事关系存亡厉害，您真的不必顾虑那么多呀怎么，你是打算一个人回去？我看今天天气好，想一个人出来逛逛。哎，还是我送你吧。这家孟氏医馆的跌打损伤药颇有效果，你试试。哦，傅司令，不用麻烦了。